ഹായ് വരുവൻ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാപ്സസ് ഓഫ് ഓഫർ വൺ ഡസ് ആൻഡ് ഓഫർ കം ടു ആൻ എൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഫർ നമ്മൾക്ക് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ വാല്യൂഡ് ഓഫർ എന്നുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫർ എന്താണ് ഓഫർ ആരാണ് ഓഫറി ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ദ ആക്ട് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സിക്സിൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് റിവൈക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫർ ഓരോ ഓഫറിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിവോക്യൂഷനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ഓഫർ മേ കം ടു ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേസ് ഒരു ഓഫർ അവസാനിക്കുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോയിങ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ ബൈ ദ പ്രപ്പോസർ ദ പ്രപ്പോസർ ക്യാൻ റിവോക്ക് ഓർ വിഡ്രോ ഹിസ് ഓഫർ അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ദ ആക്സെപ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ഹിസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ ടു ബി ദ എഫക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദി ആക്സെപ്റ്റർ ഒരു ഓഫറർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാം ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വരെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രപ്പോസർ റിവോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എ നോട്ടീസ് ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ to be effective must be communicated to the acceptor oru notice the revocate cheyunu allengil withdraw cheyunu ennu paranjittulla oru notice nammal communicate che acceptor ku nalgi irikanam ennalladu mathramaanu appo by communication of notice appo oru notice lude revocation cheyyam oru offer revocate cheyyam allengil withdraw cheyanayittu sadhikkum രണ്ടാമതായിട്ട് ബൈ ലാബ്സ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം അൻ ഓഫർ ലാബ്സസ് ഈഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടൈം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഓഫർ ഓർ ഇഫ് നോ ടൈം ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ എ റീസണബിൾ ടൈം ഒരു ഓഫറർ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് കൈമാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ നൽകുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റർ അത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി പോവും ലാബ്സായിട്ട് പോവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഓഫർ കം ടു ആൻഡ് എൻഡ് അത് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ബൈ നോൺ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ ബൈ ആക്സെപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആക്സെപ്റ്റർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അത് ആക്സെപ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫർ കം ടു ആൻ എൻഡ് അവിടെ ഓഫർ അവസാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യും a proposal comes to an end when the acceptor fails to fulfill a condition precedent to the acceptance of the proposal appo acceptor ude prashnangal kondu adava appo or example paranju kenjale nammal or car vilkunu a ennu paranjale b ku car vilkunu car vilkunathu or lakh rupayku aanengil acceptor എപ്പോഴും ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഓഫർ കം ടു ആൻ എൻഡ് അദ്ദേഹം ആ കാർ വിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഫർ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്
by the death of or insanity of the offerer a proposal come to an end by the death or insanity of the offerer if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance arahano offer cheyunnathu aa oru proposer de allengil offerer de death sambhavikkanengil allel insanity idilude oru offer comes to an end offer avasanikkum അത് ആരറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ആക്സെപ്റ്റൻസിന് മുമ്പ് ആക്സെപ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഓഫർ ഡെത്ത് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഓഫർ കംസ് ടു ആൻഡ് എൻഡ് സംഭവിക്കുന്നു അടുത്തത് അഞ്ചാമതായിട്ട് ബൈ കൗണ്ടർ ഓഫർ എ പ്രപ്പോസൽ ലാപ്സസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ അതർ പാർട്ടി ഓർ എ കൗണ്ടർ ഓഫർ is made നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കൗണ്ടർ ഓഫർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഓഫർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കരാർ അല്ലെ പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ടർ പുതിയൊരു ഓഫർ വെക്കുന്നതിനെയാണ് കൗണ്ടർ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ലാബ്സ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ളതിനെ ഒറിജിനൽ ഓഫറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓഫർ എന്തായി പോകുന്നു ടൈംസ് ടു ആൻഡ് എൻഡ് അല്ല ആദ്യത്തെ ഓഫർ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീട് പുതിയ ഓഫറാണല്ലോ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആറാമതായിട്ട് ബൈ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഓർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ an offer lapses if it becomes illegal after it is made or which the subject matter is destroyed or substantially impaired before acceptance or offer lapses out epo nammal offer um accept aarano kodukkunnathu seekarikkunna aalum thammilulla communication nesham aa oru subject matter illegal aayi kenjal nammal offer നമ്മുടെ ഓഫർ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ എന്താണോ അത് ഇല്ലീഗലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓഫർ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് എപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഏഴാമത് ബൈ റിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഓഫർ ലാബ്സസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓഫറി ഓഫർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫർ ലാബ്സസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓഫർ ആരാണോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഓഫർ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ദ റിജക്ഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് റിജക്ഷൻ എന്തായിരിക്കാം എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രൈഡ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ വേർഡ്സ് സ്പോക്കൺ ഓർ ഇട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ നമ്മൾ നൽകുന്നത് വേർഡ്സിലൂടെയോ റിട്ടേണിലൂടെയോ ആയിരിക്കും അതിനാണല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ഓഫർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രസ്സിലൂടെ വേർഡ്സിലൂടെ സ്പോക്കണിലൂടെ ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് വേർ ഓഫർ മേക്സ് എ കൗണ്ടർ ഓഫർ കൗണ്ടർ ഓഫർ നൽകുന്നതിലൂടെ വേർ ദ ഓഫർ ഇ ഗിവ്സ് എ കണ്ടീഷണൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ബൈ റിജക്ഷനിലൂടെയും ഓഫർ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ഇനി എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഓഫർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിവോക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ബൈ ദ ഓഫർ ഇ ഓഫ് ഹിസ് വില്ലിംഗ് ടെൻസ് ടു ബൗണ്ട് ബൈ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഓഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു ബി ഓഫ് ദ ആക്ട് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഓഫർ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫൈസ് ഹിസ് ആസ് ഇൻ ദർ ടു ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് എ പ്രപ്പോസൽ വെൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് എ പ്രോമിസ് എക്സ് ഓഫേഴ്സ് ടു സെൽ ഹിസ് കാർ ടു വൈ വൺ ലാക്ക് വൈ അഗ്രീസ് ടു ബൈ ദ കാർ വൈ ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ 
ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫർ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓഫറിയുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ എക്സ് വൈക്ക് ഒരു കാർ വിൽക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ കാറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വൈ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നു വെള്ളാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ആക്ട് ഈസ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൈയുടെ ആ ഒരു ആക്ഷനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഫോർ എ വാല്യൂഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ വാല്യൂഡ് ഓഫറിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ വാല്യൂഡ് ഓഫർ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ റൂൾസ് ഫോർ എ വാല്യൂഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു വാല്യൂഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസിന് ഉള്ള അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ലീഗൽ റൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം മാസ്റ്റായിട്ട് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടു ബി വാല്യൂഡ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ പ്രപ്പോസർ പ്രപ്പോസറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇഫ് ദ ഫോം if the person to whom the proposal is made remains silent or does anything to show that he has accepted the proposal nammal accept cheyidad communicate cheyidillengil avada nammada ee or offer proposer umayitt communicate cheyidittillengil കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ബൈൻഡിങ് ഓർ മസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഓഫർ ഓഫർ മസ്റ്റ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ടോട്ടോ എ ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടീഷ് കണ്ടീഷണൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കൗണ്ടർ ഓഫർ വിച്ച് പുട്സ് ആൻഡ് എൻഡ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഓഫർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റിവൈവ്ഡ് ബൈ മൂന്നാമത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കാം ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കാം ഓഫറും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസും ഇംപ്ലൈഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ബൈ വേർഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പ്രസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വാക്കിലൂടെയോ റിട്ടേണിലൂടെയോ നൽകുന്നതിനെയാണ് ബൈ മോ മൗത്തിലൂടെയോ എഴുതി കൊണ്ട് നൽകുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ബൈ കോണ്ടാക്റ്റ് ഏസ് സെഡ് ടു ബി ഇംപ്ലൈഡ് ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേർവിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കാണിക്കുക കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഇംപ്ലൈഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മേ അറൈസ് ഫ്രം എ doing of a particular act as prescribed the offer our particular act pres- uh, doing cheyidu kondanengil adineyana nammal endu implied nu parayunnu by accepting a benefit offer by the offerer nalamadayittu the acceptance must be given in some usual and reasonable manner acceptance endu idirikkano റീസണബിൾ മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ മാനറിൽ അത് നൽകിയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീഗൽ റൂൾ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് വേർ നോ മോഡി ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ഗിവ് സം യൂഷ്വൽ ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് റീസണബിൾ മാനർ അഞ്ചാമത് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ബിഫോർ ദ ലാബ്സ് ഓഫ് ഓഫർ ആ ഒരു ഓഫർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താണോ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റായിട്ട് നൽകിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദ വാല്യൂഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ റൈസ് ഓൺലി വെൻ ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഗിവ് ഓൺ ബിഫോർ ദ ഓഫർ ആറാമത് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കെ നോട്ട് ബി ഇംപ്ലൈഡ് ഫ്രം സൈലൻസ് ഓഫർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇഫ് നോ ആൻസർ ഈസ് റിസീവ്ഡ് വിത്ത് എൻ സെർട്ടൈൻ ടൈം ദ ഓഫർ ഷാൾ ബി ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഏഴാമത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഓഫർ 
ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫറുടെ എല്ലാ ടേംസിനെയും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓഫർ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് യു വുഡ് മീൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഓഫർ ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഫർ കനോട്ട് ബി പാർഷ്യൽ അറ്റ് ഓൾ അത് ഓഫറിൽ നമ്മൾക്ക് നേരുന്ന ഓഫറിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഹാസ് ഗിവൺ കണ്ടീഷണൽ ദർ വിൽ ബി നോ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ് താങ്ക് യു